good morning dear students how are you who all i hope you all are fine i am also fine today i am your english teacher priti chawda back with a new video so today we are going to learn read our second chapter so please open your book semester second chapter second so dear students this is your chapter second and the name of the chapter is know your teeth apne teeth ko janna matlab is chapter mein hum teeth ke bare mein padhenge so the starter kit work with your partner we don't have the partner so we have to do it with our own hamare paas partner nahi hai to ye question aapko khud hi karna hai count the teeth in our lower jaw and say aapke lower jaw mein kitne teeth hai matlab niche ke hisse mein kehte na jabda to niche ke hisse mein kitne teeth hai aapko wo batana hai upar ke yani ki upper jaw mein kitne teeth hai wo count karke likhna hai now the कम्प्लीट द सेंटेंस ब्यूटिफुल टिथ लैंड डैश टू अवर फेस ब्यूटिफुल जो टिथ होते हैं वो प्योरिटी लाते हैं या ब्यूटी द करेक्ट आंसर इज ब्यूटी क्योंकि ब्यूटिफुल टिथ मेक्स अ ब्यूटिफुल स्माइल दैट इज द रीजन ओके नाउ वी विल रीड अवर चैप्टर वी यूज टिथ टू कट अप एंड च्यू अवर फूड जो टिथ हैं वो हमें फूड को कट करने के लिए और चबाने में दोनों में ही हेल्प करते हैं Our teeth help us in speech also. हमारे जो teeth हैं उन्हीं से हम speech मतलब बोल पाते हैं अगर teeth नहीं होंगे तो it is not possible to speak. फिर हवा निकलेगी मुँह से आवाज़ नहीं आएगी They help us to form certain sounds. जितने भी sounds हम निकालते हैं it is just because our tongue touches our teeth and that's why we are making the different sound. Otherwise it is not possible to make any type of sound. We can't speak properly if we have no teeth in our mouth. अगर हमारे मुँह में दांत नहीं है तो बोलना बहुत मुश्किल है आपने देखा है ना बहुत सी बार बहुत से बूढ़े इंसान होते हैं घर में जिनके मुँह में दांत नहीं होते हैं वो कोई शब्द बोलते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कहते हैं दोबारा बोलिए तो ये इसी वजह से होता है बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द टिथ सो दैट इज़ नॉट द प्रॉपर बैलेंस ऑफ माउथ एंड दैट्स वाई वी कॉन्ट गेट द करेक्ट वर्ड तो हवा निकल जाती है मुंह में से जस्ट ब्लो वी आर नॉट गेटिंग द वॉइस वी आर जस्ट गेटिंग द ब्लो ओके सो अब आपके नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं कि टिथ कैसे होते हैं क्या होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं तो ये पूरा चैप्टर आज उसी का है नाउ टर्न यूर नेक्स्ट पेज वी विल रीड नाउ टर्न प्लीज नाउ गेट दिस इज योर सेकेंड पेज एंड इट इज रिटर्न हेयर मोस्ट बेबीज आर बॉर्न विदाउट टीथ आपने देखा है कि जो छोटे से बेबीज होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो वो बिना टीथ के पैदा होते हैं उनके मुँह में टीथ नहीं होते हैं इसीलिए वो आवाज़ें बहुत निकालते हैं लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि टीथ ना होने से वजह से आप उनकी आवाज़ें समझ नहीं पाते हैं बस हुआ 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 यह सुनाई देता है वैन द बेबी इज़ अबाउट सिक्स मंथ ओल्ड द फर्स्ट टीथ कॉल्ड मिल्क टीथ बिगिन टू ग्रो जब बेबी छः महीने का हो जाता है तो एक छोटा सा टीथ उसको आपके मुँह में दिखता होगा उसके मुँह में आपको छोटा सा टीथ दिखता है वो धीरे धीरे टीथ बड़ा होता है और हमारे यहाँ कहते हैं हिंदी में कि वो एक दूध का दाँत आ रहे हैं बच्चे के तो दैट वॉज द मिल्क टीथ इंग्लिश में उसे मिल्क टीथ कहा जाता है बाय द एज ऑफ अबाउट टू एंड हाफ मतलब जब वो ढाई साल का हो जाता है द चाइल्ड हैज़ ऑल द ट्वेंटी मिल्क टीथ तब उसके मुँह में पूरे ट्वेंटी मिल्क टीथ आ जाते हैं दूध के दांत मतलब वो टोटल दूध के दांत होते हैं बीस ये आपने साइंस में पढ़ा होगा नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ेंगे टेन इन ईच जॉ मतलब ऊपर की जो जॉ है उसमें टेन और नीचे की जॉ में टेन ठीक है तो दोनों को मिला के टोटल ट्वेंटी टीथ एज द चाइल्ड ग्रोज दिस मिल्क टीथ बिकम लूज एंड फॉल आउट जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा तो क्या होता है अभी आप जिस क्लास में हैं उस स्टैंडर्ड में आपके दांत गिरते हैं थर्ड क्लास के बच्चे हैं इस एज में क्या होता है कि दांत टूटते हैं तो अभी जो आपके दांत टूट रहे हैं ना ये दूध के दांत हैं फिर उसकी जगह नए दांत आ जाते हैं वो परमानेंट है ठीक है वो आपकी उम्र भर रहेंगे तो दूध के दांत गिर जाते हैं और फिर जो न्यू न्यू टीथ आते हैं उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी है दे आर रिप्लेस बाय द सेट ऑफ द परमानेंट टीथ वो दूध के दांत गिरने के बाद जो नेक्स्ट दांत आते हैं वो होते हैं परमानेंट टीथ देर आर थर्टी टू टीथ कहते हैं ना कि मेरे मुँह में बत्तीस दांत हैं तो थर्टी टू टीथ होते हैं सोलह ऊपर सोलह नीचे ठीक है अब ये देख लेते हैं इस फिगर में कि कौन कौन से टीथ होते हैं देखिए जो सबसे आगे के टीथ होते हैं ना हमारे चार 
उसे कहा जाता है इनसीजर्स इनसीजर्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर लुक लाइक सीजर जैसे सीजर किसी चीज़ को काटती है ना तो इनका काम भी यही होता है काटने का फ्रॉम द फ्रंट वी विल कट एनी थिंग इफ वी आर ईटिंग द कैरट्स इफ वी आर ईटिंग एनी हम जो भी काटने की चीज़ होती है वो आगे के दांतों से काटते हैं ठीक है नाउ द कैनिन जो पीछे की होती हैं थोड़े से तीखे दांत उन्हें कैनिन कहा जाता है ऐसा कहते हैं कि फाड़ने वाले दांत होते हैं किसी चीज़ को हमें फाड़ना होता है तो हम इसका यूज करते हैं देन द मॉलर्स मॉलर्स मतलब आपकी दाढ़े ठीक है ये चबाने के काम में आती है द एट टीथ इन द फ्रंट फोर ओवर अपर एंड फोर लोअर आर द कटिंग टीथ उनको इंसीजर कहते हैं नेक्स्ट फोर जो है वो पॉइंटेड टीथ हैं उन्हें कैनल्स कहते हैं दैन नेक्स्ट ट्वेंटी जो हैं वो चुइंग टीथ है उन्हें मॉलर्स कहते हैं ठीक है द परमानेंट टीथ यूजली अपेयर बिटवीन द सिक्स एंड द फोर्टीन थी मतलब अभी जो आपकी एज है वो यही है कि इस एज में परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं ठीक है बट द फोर विजडम टीथ फिर कहते हैं ना कि अक्कल दाढ़ तो अक्कल दाढ़ भी बहुत से लोगों की आती है बहुत से लोगों की नहीं आती है ये बहुत उम्र में आती है जब बीस पच्चीस साल के हो जाते हैं तब अक्कल दाढ़ आती है बहुत से लोगों की नहीं भी आती है पर किसी किसी के मुँह में होती आप क्या करना कि आपके जो बड़े हैं ना घर में पेरेंट्स उनसे भी बोलना कि आप भी आपके मुँह में टीथ काउंट करो दादा दादी के काउंट करो आपके काउंट करो आपके छोटे भाई बहन के काउंट करो तो आपको इन चीज़ों का पता चलेगा है ना कि किसके मुंह में कितने दांत हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि थर्टी टू दाँत हैं मतलब पूरा कंप्लीट सेट ऑफ टीथ है है ना अब आगे क्या है कैसे होता है टीथ की फॉर्मेशन कैसे होती है उसका केयर कैसे करना है वो अब हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे ओके नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज दांत होते हैं ओके क्या नाम होते हैं अब नेक्स्ट पेज पर पे भी एक इमेज बनी हुई है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले हम अपना चैप्टर ख़त्म करते हैं ईच टूथ इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स जो भी टूथ है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है ठीक है द पार्ट ऑफ द टूथ इन साइड द गम इज द रूट मतलब यहाँ पे पिक्चर में देखिए कि गम का मतलब होता है मेरे जो मसूड़े होते हैं ना उन्हें कहा जाता है तो मसूड़े के नीचे का जो पार्ट होता है ना वो हमें दिखाई नहीं देता है ठीक है तो वो होती है जड़े जैसे पेड़ होता है ना पेड़ के नीचे भी क्या होता है जड़े होती है ज़मीन के अंदर हमें दिखती नहीं तो ऐसे भी दांत के साथ भी होता है वो इंटरनल बहुत इंटरनल होता है अंदर होता है बहुत ज़्यादा तो वो रूट्स कहलाती हैं द पार्ट दैट कैन बी सीन इन द माउथ इज़ द क्राउन मतलब जो पार्ट आपको दिख रहा है मुंह के बाहर है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं उसे क्राउन क्राउन का मतलब ताज होता है जो सिर पे पहनने का ताज होता है ना उसे क्राउन कहते हैं और यहाँ पे इसका नाम क्राउन इसलिए दिया गया है बिकॉज ताज ऐसा ही होता है दिखने में शेप किसी को क्राउन पहनाते हैं ना ताज जो राजा महाराजा ताज पहनते थे सिर पे क्राउन तो बस उसी शेप का होता है द क्राउन इज कवर्ड विद अ वेरी हार्ड सब्टेंस कॉल्ड इनैमल जो क्राउन होता है ना वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस मतलब एक बहुत ही कड़क सब्सटेंस का बना होता है कवर होता है जिसे इनैमल कहते हैं हमारे जो दांत हैं वो कितने सॉलिड है आपने देखा है बहुत कड़क है आसानी से टूटते नहीं है ना तो बहुत सॉलिड है और ये किसके बने हैं इनैमल द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टूथ एक इज डिके सबसे बड़ा जो टूथ एक है मतलब टूथ का दुखना या उसका ख़त्म होना या उसका सड़ना ये सारी चीज़ें होती है डिके से मतलब उसका धीरे धीरे ख़त्म होना इफ़ द टीथ एंड द गम्स आर नॉट प्रॉपरली क्लीन टाइनी पीसेस ऑफ फूड आर लेफ्ट ऑन दैम बैक्टीरिया बिगिनस टू ग्रो फ्रॉम दिस पार्टिकल्स द शुगर इन अवर फूड एक्ट्स विद दिस बैक्टीरिया एंड एसिड्स आर फॉर्म्ड दिस एसिड्स कॉज द इनिमल टू डिके एंड वैन द इनिमल इज गॉन द टूथ कांट लिव लॉन्ग क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो बहुत से बार आपने देखा है सब कहते हैं कुल्ले करो कोई कहता है कि दो टाइम ब्रश करो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो फूड के पार्टिकल होते हैं ना वो हमारे दांत में चिपक जाते हैं आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे ना कोलगेट के उसमें दिखाते हैं ना कि खाना दांतों में चिपक जाता है इसीलिए हमें ट्वाइसली ब्रश करना चाहिए टीथ को ब्रश इसीलिए करते हैं क्योंकि खाना क्या है दांतों में चिपक जाता है जब वो दांतों में चिपक जाता है तो फिर वो बैक्टीरिया के साथ एक्ट करता है और बैक्टीरिया के साथ एक्ट करने से वो हमारे दांतों के इनेमल को सड़ा देता है 
तो उससे क्या होता है इनेमल कमज़ोर हो जाता है और दांत खराब हो जाते हैं फिर वो दांत वापस नहीं उगते फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है बहुत इलाज करवाना पड़ता है नकली टीथ कराने पड़ते हैं आपको पता ना बहुत सारे जो एजेज हो जाते हैं जो एजेड हैं जिनकी उम्र हो जाती है आपके दादा दादी हैं उनके सब दाँत खत्म हो जाते हैं अब उनके सब दाँत खत्म हो जाते हैं तो फिर वो खाना खाने के लिए क्या करते हैं नकली दाँत लगाते हैं ना बत्ती से कहते हैं उन्हें फिर वो लगानी पड़ती है तो बहुत कम उम्र में बत्तीस ही लग जाए इससे अच्छा हमें क्या करना चाहिए हमें अपने दांतों की केयर करना चाहिए ताकि हमें बत्तीस ही नहीं लगाना पड़े है ना तो हमें ट्वाइसली ब्रश करना है हमारे दांतों के इनाम को बचाना है ताकि बैक्टीरिया उन पर हमला ना कर सके कीटाणुओं के हमले से हमें बचाना है तो दो टाइम तो ब्रश करना पड़ेगा You can't eat and chew your food well if you don't have a strong teeth. अगर आपके दांत मजबूत नहीं हैं तो ना तो आप घन ढंग से खाना चबा पाएंगे और ना आपके दांत इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ना दांतों को Therefore, you must take care of your teeth. Brush your teeth daily. Go to the dentist. Visit the dentist about twice a year. Even if there seems to be nothing wrong. को डॉक्टर के पास जाना है ये नहीं बोला जाता है कि आपको डेली जाना है और ऐसा नहीं है जब दांत में प्रॉब्लम हो तभी जाना है कम से कम छः महीने में या साल भर में एक बार या दो बार जाके आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए केवल ये पूछने के लिए कि जस्ट डॉक्टर साहब आप ये देखिए कि मेरे दांत अच्छे तो हैं मेरे दाँत साफ तो हैं मेरे दाँत मजबूत तो हैं क्योंकि आपको खुद को कैसे पता चले इसीलिए छः महीने में एक बार जाके डॉक्टर को दिखा देना चाहिए एक रूटीन चेकअप कि आपके दांत कैसे हैं और अपने दांतों का पूरा ध्यान रखना है अब आप लोगों की इतनी क्यूट क्यूट स्माइल के लिए आपको आपके दांतों का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना फिर हम लोग जब स्कूल में वापस मिलेंगे तो आपकी फ़ोटोज़ खींचेंगे तो सबकी स्माइलिंग फ़ोटोज़ आनी चाहिए ना तो उसके लिए तो दाँत मजबूत चाहिए ना तो आप क्या करेंगे डेली टू टाइम ब्रश करेंगे और स्माइल करेंगे हमेशा क्योंकि स्माइल तब करेंगे जब दांत अच्छे दिखेंगे है ना ओके सो रीड दिस चैप्टर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है आई विल बी देयर टू सॉल्व इट एंड किड्स प्लीज टेक केयर ऑफ योर टीथ बाय बाय किड्स हैव फन